Mangoes, star gooseberries, passion fruits. Every day in the Toto family garden, something different is ripe for picking. On their plot of land on the west of the island of Martinique, a French overseas department, tropical fruit and vegetables grow all year round, much as they do everywhere in the Caribbean. Wael Toto left her job in marketing to get busy in the family garden. When I left my job, my grandmother told me, Tu vas arrêter de travailler pour faire agriculture. Voilà. <laughs> when cooking, she draws inspiration from the aromas of the garden. There's tropical fruit smoothies, plantain with bacon, and lots of fresh fish. With pesto made from moringa leaves and vegetable fritters with tamarind sauce. There was a time when Wael Toto wanted nothing to do with her parents' fruit and vegetable garden, but then she rediscovered her green fingers. Now, each morning, she checks what needs to be picked and processed and what she will be able to cook. For example, tamarinds hidden away in their husks or milky sweet star apples. There are who will do courses. Au supermarché, qui prend comme ça, ben moi c'est pareil avec les fruits dans les arbres directement ou à terre. Ou... C'est ma méditation avec. Je parle pas beaucoup en effet à ces moments-là. Ça m'éveille, ça m'éveille de, de pas mal sur nous, sur les cinq sens, <rire> l'odorat, la vue. La texture que je voudrais donner, euh, le goût, bien sûr. Donc ça, dans l'œuf du matin, c'est super beau. L'œuf au plat, je mets une belle feuille comme ça. Ça fait un joli cœur pour moi. Et puis, euh, ouais, c'est super bon. C'est de l'épinard. By the end of her excursion, Wael has many new recipe ideas. Coupe les oranges. Voilà. Mais il faut tourner, maman. Mais oui, mais c'est ce que j'ai fait. J'appuie avec toi. For breakfast, Wael is making a smoothie with her daughter and her brother's children. On met d'abord le jus d'orange. Non. Donc d'abord les bananes. Quand t'as fait, tu laisses la lune faire. Allez, ma chérie. Allez, la lune. They add cassava flour. Bien. Alors le manioc parce que ça va en plus épaissir aussi le smoothie. Mais aussi, ça va apporter euh, beaucoup de force et de, comme on dit, et d'énergie dont on aura besoin pour la journée. C'est génial. Ça va nous, nous tenir toute la journée. On n'a pas besoin d'autre chose autour. Donc avec le manioc, ceux qui prennent du pain, nous, on n'en aura pas besoin. Quoi. Peanut butter, coconut milk, pollen, and honey, and the power breakfast is ready. Mm. 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 
The entire family lives from the garden, seven hectares of variety in the Creole tradition. It was created by Wael's father, Roger, as a counter-concept to the monocultures that dominate the island. Wael and her brother, Gervin, spent their childhood here. Later, they lived in France and Canada for some years before returning. They both live separately from their partners. Together, they hope to preserve the garden for future generations. That's it. Oh, it's a little Ça a donné la force pour la cueillette de la journée, parce que là, on a encore quelques-unes à cueillir. Givin used to be a professional basketball player and is now a teacher. Whenever he can, he helps his father in the garden. Super. Mais ça sent bon là. Tu sens l'odeur là? Maman, déjà le. The garden is as old as Roger's children. He laid the foundations in the late 1980s on the site of a former cattle ranch. Il n'y avait absolument rien. Ce sont les plus vieux arbres que nous avons ici. Ils ont 33 ans. Et tout ce que vous voyez ici, les plantes, les arbres, etc., c'est moi qui ai planté. Et en tout, il y a plus de 1000 arbres ici. Je voulais faire quelque chose de plus paysager que possible, mais non pas quelque chose d'uniforme, parce que ça ne me correspond pas et ça ne correspond pas non plus à la vision que j'ai de l'agriculture. C'est vraiment un, un rêve aussi de gamin que je réalise. For Roger's granddaughters, the family garden is an adventure playground. Là, il y en a une rouge, rouge là, une qui est en train, mais sinon, elle, elle, il faut qu'on attende encore. On passe pour, euh, pour euh, manger des fruits. Il y en a des vertes, elles sont pas encore mûres, mais il y en a aussi des jaunes. Ah, là, regardez, il y a un grand citron. <musique> du lait de coco que Tati utilise pour, euh, pour les gâteaux. Carrots. For lunch, Wael is making acra de legumes, vegetable fritters, a traditional dish. Wael's mother Annie also works in the family garden and often helps her daughter with the cooking. Et donc, ce qui est, ce qui est important surtout, c'est après de retrouver les différentes saveurs aussi. Dans l'odeur, quand on amène l'acra à la bouche, ça doit déjà sentir super bon. Et puis, euh, en bouche, euh, toutes ces épices-là doivent vraiment pétailler. As a seasoning, Wael is boiling chilies with Jamaican thyme. A few mild chilies and spring onions go into the vegetable mixture. Wael's cooking is not too spicy to keep the children happy. Cassava and banana flour binds it all together. All of the ingredients originate from Martinique, quite an achievement on an island where the supermarkets are all supplied daily by cargo planes from France. Après l'esclavage, donc tout ce qui sortait de la France, c'était bon pour nous. <laughs> donc ils ont appris à utiliser que ces produits-là. Nous aujourd'hui, euh, ils nous ont appris ça certes, mais euh, on voyage, on bouge, on s'ouvre un peu l'esprit. 
on va dire, on a cette chance de pouvoir euh, voir d'autres choses qui nous permettent de nous dire, mais hé, hey, de s'interroger sur nous, alors, qu'est-ce qu'on est capable de faire Eggs, coconut milk and baking soda are added to the mixture. And finally, the seasoned water, pepper and salt. The vegetable fritters are then fried in sunflower oil. They can be eaten warm or cold. Roger grows his vegetables and herbs in raised beds filled with compost soil. He's always experimenting with new plants and methods of cultivation. Local diversity, little waste, these things have always been important to him. Wael takes care of the marketing. Her concept, vegetable boxes made to order and a small shop in the town. Hey, Baba. Yeah, merci. Mmm. Ça casse un petit bonhomme. Là, je suis embaumé, là, tu vois. <rire> je sens le piper en mode. Tu comprends ça Ah ouais. Et si je me balade là maintenant, on me prend pour un morito. Hein? <rire> en plus, là, tu sais, c'est génial. <rire> mm. To go with the vegetable fritters, Wael is making a sauce using the sweet and sour fruit of the tamarind tree. J'aime bien manger sucré et salé. Alors pourquoi pas, euh, puisque avec les les acras, on aime bien les saucer un peu dans une sauce du coup sucré et salé. On fait mangue, on fait un peu tout. C'est la saison des tamarins, donc pour, on attend c'est comme ça et ça marche bien. To remove the seeds from the tamarinds, Wael briefly blends the pulp and then passes the puree through a sieve. This is then added to the sautéed onions, garlic, mild chili and pickled vegetables. As well as honey from her own bees. Mais les accords viennent pas là. C'est bon, papa. Bien sûr que c'est bon. C'est meilleur quand c'est dans mon ventre. Je vais prendre. Oh, alors, c'est réussi Miam, miam Moi, j'ai pas eu Ah, il y en a plein Il y en a French settlers and African slaves came to Martinique to work on the sugarcane plantations after the Caribbean island was conquered by the French in the 17th century. The monocultures and vast land holdings have survived. Besides sugarcane, bananas make up the majority of production. To this day, the soil is contaminated by the residues of pesticides used on the plantations in the past. La banane, eh c'est la banane export, hein, c'est la banane. De qu'ils font pour euh, l'Europe et compagnie. Nous, on a fait quand même le choix d'une agriculture euh, comme avant, hein, du jardin créole. Une monoculture, c'est pas notre, notre vision de l'agriculture. Donc, euh, on fait autrement, on fait différemment. Wael is planning to cook with her father in the evening and still needs fresh fish. Fish is extremely important in Martinique cuisine. For example, the squirrel fish that swim near the coral reefs off the coast and which are caught with traps. 
The divers needn't fear getting cold. The water temperature stays above 25 degrees all year round. Wael is making a cold appetizer for the evening meal. The dorado or mahi mahi is a good candidate. Je veux faire ça en cru, mais tu sais en carpaccio. Carpaccio. Tu veux faire le filet? Oui, je veux faire. Merci. Il y a deux kilos de ça là. C'est bon. Oui. Est-ce que ça j'aime ça? ça. Roger wants to make grilled fish, so Wael picks out the best looking fish from the traps. Voilà, je pense que ça va être bon. Roger is marinating the fish in citron juice, an old variety of citrus whose peel is often candied. He also adds chili, coarse salt, and garlic. Okay, beaucoup d'ail, hein, ouais, les déjà assez. Tu peux pas m'en faire encore un peu, s'il te plaît? Oui. Il faut surtout pas le laisser mariner trop longtemps. Une heure, ça suffit largement. Et il faut aller dans les ingrédients les plus simples et surtout ceux qui vont aromatiser le plus le poisson. Il faut qu'il soit reste avec le goût de la marée. Je suis quand même de Trinité, de la ville de Trinité. Donc, je suis né à 20 mètres de la mer. Hein. Donc, on connaît tout ça. The fruit of the Guyana chestnut tree contains nutty tasting seeds, which Wael is using for a pesto, together with garlic and moringa leaves. Olive oil, salt, pepper, and chili are also added. Elle a ses odeurs à sa disposition, elle a ses arômes à sa disposition en permanence. Quand vous avez ça, vous, vous cuisinez quasiment en brut. L'odeur, la texture, la couleur, c'est ce qui m'anime. Qui Et jusqu'à la fin du, du, du plat que je vais préparer, je ne sais toujours pas ce que ça va donner. Parce oui. qu'il y a encore des nouveaux trucs à chaque fois qui qu viennent, qui viennent, qui viennent. Vu ce mariage-là, là, le vert et le rouge, c'est trop beau. Roger is grilling the marinated fish with Jamaican thyme. The plant has much larger leaves than the garden thyme that's common in Europe. Wael is preparing her appetizer, carpaccio, fish tartare, and cream cheese with moringa pesto. Once a week, as the sun is rising, Wael and her brother jog 20 kilometers along the coast.
At lunchtime, they are opening their garden to guests and will be serving dishes made with their own products. It's another of Wael's ideas to spread the word about their concept. Giva is planning a coconut milk dessert for the visitors, but first, the coconuts have to be collected from the palm trees. Surprise. Blending the pulp of riper coconuts with the water of fresh coconuts gives you coconut milk. Gevin's sweet dessert is a variation on chocolat antillé chocolate cream with coconut milk. Alors, on prend, tu prends deux feuilles de cannelle, tu les foisses. On met du chocolat. Voilà. On utilise du cacao qui est fabriqué en Martinique. Mais on n'a pas encore notre propre cacao. On en a planté. Et euh, le temps que ça nous donne, euh, on attend, on est patient. Et on, après, on pourra tout faire essentiellement euh, qui vient du jardin. Alongside the cinnamon leaves, grated cinnamon is also added to the chocolatey mix. Now everything is left to boil until it begins to thicken. Là, ça commence à sortir bon, hein? Qu'est-ce qu'on pense? Ce chocolat-là, avec la pomme cannelle, c'est vraiment bon. Oui, mais ça, c'est pas pour toi. <laughs> mais qui te dit? Mais non, ce sera pour eux. Mais... Ce sera pas pour toi. Mais s'il reste, moi, je vais prendre avec une pomme cannelle. Aina has managed to get her hands on a bowl of chocolate after all. Wael is making a dish of plantains and bacon for the guests. C'est une banane légumes, c'est pas une banane euh, de dessert, ça n'a rien à voir. Quand tu as récolté un régime de banane, tu en as beaucoup, donc il faut pouvoir en faire quelque chose. Tu vas pas tous les jours faire que la même chose, ça va être euh, pas, pas sympa. Mais l'idée, c'est pas non plus de perdre la banane, c'est pas de la gaspiller. Donc on va en trouver des choses à faire. Il y a plein de choses à faire avec la banane jeune. Donc la manger comme ça, la manger frit, la manger euh, en beignet, faire un ketchup aussi avec, il y a tout un tas de choses à faire. Wael breads the cooked plantains with cassava flour, banana meal, and grated coconut, and then fries them in sunflower oil. Accompanied by bacon fried with rosemary and a tomato sauce. <laughs> The garden is open to guests every Saturday. They hope that this local oriented concept will catch on. Il faut faire plusieurs petites choses pour permettre aux gens de découvrir, pour permettre aux gens de manger différemment et puis leur montrer qu'il y a plein de choses qu'on peut faire qu'on peut faire en Martinique. Le ketchup qu'on fait nous-mêmes et puis les pickles aussi, ils sont qu'on fait nous-mêmes. Et là, c'est les graines de papaye qui servent de poivre séché. Puis là, c'est les différentes confitures. Diversity in place of monoculture, natural methods of cultivation and local products instead of imported goods. These ideas are getting more popular all the time as are Wael's culinary creations. 
quand j'ai quitté mon travail, ma grand-mère euh, m'a dit « Tu vas arrêter de travailler pour faire agriculture ?» Voilà. <rire> Donc aujourd'hui, je suis fière d'avoir, euh, pas encore réussi, mais d'être là où je suis aujourd'hui. Et je suis contente de, me, de savoir que je suis capable de faire ça et de faire plaisir au, à ceux qui nous font plaisir en venant goûter ce qu'il y a de local, de revivre, de retrouver des sensations et des goûts d'avant. <rire>